不就是睡一个吗？谁怕谁啊？咱俩不兄弟吗？睡一个。那睡一个。要不，我睡一个。睡一个，睡一个，睡一个，睡一个。快点！快点！大家看见了吧？即使在床上滚来滚去也没问题。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来之前收的分红没这么多呀，今天两百个都卖完了，还收到了不少订单，这入账已经比预期高很多了。来，给大家分了。哎，你的。别人的帮主赚了钱都是掷地掷宅，咱们帮主不一样，有了钱从来都是大秤分金，小秤分银。啊，来，小新拿着。谢二爷。这么多啊！这次之所以会成功啊，都是大家忙前忙后的功劳。哦，对。还有我们小昭的帮忙，所以啊，要谢就谢大家自己。还有，师傅曾跟我说，不患寡而患，患不均啊，不患寡而患不均，所以啊，这都是大家该得的。省点花啊，省点花啊！谢谢帮主，谢谢帮主，谢谢帮主。喝一点，回来，自己装。发财了，来来来，自己拿碗啊，自己拿碗，好香啊！姐姐，你今天晚上怎么看着这么开心啊？还发肘子？娘娘姐姐以后赚多了钱啊，天天给你们加菜加肉。嗯，那那谢谢。那我要这个大的。好，嗯，闻着就特别香。就是姐姐，吃多了会不会长胖呀？这你就不懂了吧？听说在倭国啊，那边的女人还靠这个美容呢。给，嗯，多吃点啊。好，多吃点。龙帮主，你也吃一块吧。我不吃了，天天吃这些，吃腻了都。来块大的。哎，你来了，正好，给你留个大的。庄主，庄主，看，咱俩呢，现在也算是同一条船上的人了，不如拜个把子吧。我龙珠帮弟兄酒啊，没那么讲究，不用铜饮血酒，叩头换铁。只要往对方的碗里吐口唾沫星子就行了，如何？口沫交融。你和昭王也是这样口沫交融的吧？你有毛病吧？过来，过来，你听我解释。我就等你解释。我问过了，银城有很多商号都模仿你新思路的东西，你们根本就不在意。而且，而且还有昭王在你背后撑腰，所以你堂而皇之模仿我新思路尚未发售的头孢牟利，表面上是为我新思路设计新品，事实上，对我百般利用。话给我放干净点，我没想利用谁。现在还撒谎。你留在丝绸庄不走，不就是为了这个吗？原来你早就知道我头前积累的伤号。你以胖妞的名义藏着掖着。别以为我真的查不到，你真的把错了，是我太天真了。你被你设计了肚兜、头帮
，还自封了一个设计堂堂主，想必是真心喜欢这个行当。我甚至觉得，就算你拿回帮里的钱，你依然会真心实意的留在新思路。我就是这么想的，而且我可以发誓，绝对没有想过要抢丝绸庄的生意。你们东西虽好，但价格太高了，下九流的百姓别说是买，连你们的门都踏不进去。昭王之所以帮我做这个头帮，因为价格低，功用却不赖，百姓少吃几个馒头就可以享受到好东西。所以呢，我们本就是不一样的东西，卖给不一样的人，你们该赚的，一分都不会留到我们龙族帮。所以你是承认你和昭王暗地里做了这些？我说了这么多，你还认为我在利用你？看来你和昭王是早有预谋。话别说这么难听，什么叫预谋？他也算是我拜过把子的兄弟，为我的事情两肋插刀。兄弟就可以当众抱在一起，以夫妻档的样子昭告天下吗？你在胡说八道什么呀？也是啊，在你眼里我本就不堪。哼，这么多钱，我收下了，谢谢。我与贵庄前情两讫，今天各回各家，各找各妈。站住！把你东西收拾完才能走。放心吧，我会一个不留的带走，绝对不膈应你。龙猫走了。把这些肘子都丢了，这味道让人做。这龙帮主自由随心惯了，又怎会适应我们这儿的规矩？眼下他打我们主意是真，赶走他也就罢了，你们要再气恼。江湖之人，自然不会和我们讲究情分。一旦收回了成本，翻脸就不认人。我为何气恼？走吧。哦，你就这样被赶出来了？没，错了，我是自个儿走的。嗯，嗯，哎，这里清流啊，这么些东西。亏我以前还认为他人不错，一涉及到钱就翻脸。可怜男人，一点也靠不住我。嗯，李清流和赵啊。你更喜欢谁呀？他俩，他们两个谁也不想指望。我，我一切都靠我自己。嗯，你这孩子呀，就是嘴硬。我就觉得你和以前啊不一样，答案自在你心中。哼，没有的事儿，活这辈子谁都不要。嗯，不过师傅，这感情的事我就真不太明白了。不明白啊，再多喝几杯就明白了。喝。房主。嗯。房主。房主。嗯，二爷，你怎么知道我在这儿？我去过丝绸庄，他们说你离开了。嗯，怎么了？发现七爷了。嗯，当真。当真，所以我才立马赶过来。
我吃吧，别多喝酒啊，等我回来。哎哎哎哎哎，这刚回来怎么又走啊？又没劲了。哎呀，二爷呀，你跟了我一晚上累不累啊？我可是双脚乏力，换衣袭来，正准备回房睡觉呢。怎么会是你？哼，坏了！你猜的没错，七爷怕是和你们龙帮主在一起呢。哼。成事不做，败事有余。我留你还有何用？大七爷啊，饶了我！七爷，好。饶了我，七爷！住手！嘿呦，这不是大名鼎鼎的龙帮主，您大驾光临我这茅草屋，是想跟我月下私会吗？会你个鬼！走。是神通广大吗？本来想说新丝路金线丢了，可以嫁祸于，没想到竟然被你找到。如今那三个院子的大火都烧不死，既然你不肯死，那我就杀掉他了。你觉得怎么样啊？嗯，龙帮主，哼、嗯！你去哪儿？你回来！我捉杀人凶手。龙傲一，你胆敢杀人灭口，把他给我抓起来！杜大人来的真及时，但请问，你哪只眼睛看见我杀人了？人赃并获还想狡辩啊？拿下！不敢。微臣参见昭王殿下，不知殿下何故深夜来到这荒郊野外啊？哼，一介草民被杀，杜大人竟来荒郊野外亲自办案，这是何等的道理？杜大人，赶紧让开！殿下，这龙傲一并非普通草民，近日金县失窃，丝绸庄大火，再到今日的荒野杀人，眼下可是人赃并获呀！而且你也在场，臣更要秉公执法，以维系我大唐朝廷的威严，绝不能放过任何一个罪人。你说人赃并获，可有亲眼目睹？这……哦，此前巡夜人发现，此处有异状，臣接到禀报，即刻赶到此处，发现周货郎已死，胸口插的就是龙傲一的刀，周围再无他人，即便是有冤屈。
，带回去一审便知。往哪跑了？往哪跑？别让他跑了！停！外官府办案，把他给我拿下！放开！所有人追！是。现在开始，全城封锁，给我用梳子把银城扒个遍，一个狮子也不能放过，务必将罗傲义捉拿归案，死活不信。凡率先捉拿罗傲义者，我奏请圣上，封从七品议会校尉。是。近日，盐城下九流出现了一批仿照丝绸庄样式的赝品，虽说价格低廉，但用料粗糙。我希望诸位可以加把劲儿，一周之内，让我见到第一批成品。咱们头帮还在材质改良之中，二当家的，是否可以缓一缓？你说呢？正品再不出现，赝品就要唱主角了。你们可不知道，我可是为此录制了好几个日夜。还有个地方需要调整一下，羊皮质地较滑，在这边可以缝上绒布，这样不易落枕。那在这里可不可以加点别的什么东西，缓解颈椎部位受力啊？要不然就在这儿绣上两排波纹吧。这样就可以解决颈椎问题啊！李庄主果然厉害。清流，清流，你拿个主意。就按你说的做吧。近日一早，花沙行和皮革行的供货商发来赝品，说是要再次推举你为行首。行首的选举对我们新丝路的未来意义重大，我们需得着重准备一番。
这些个老狐狸，之前一个个对我们放暗箭，现在居然舔着脸过来求我们。行啊，敷衍可以，不过我要反客为主，让他们知道我们新思路的规矩。宴会的内容和规格，由你来准备一下。严总管，严总管，官府给每家每户都发了这个，你快看。严斌，你手上拿的什么？大事不好，农帮主被通缉了，杀死周霍浪，人赃俱获。您这是？眼下好手选举在即，任何琐碎的小事都不能打扰他。可是，官府本就打压新思路，若是这个时候，清流为一个女逃犯出头，你觉得是新思路的未来重要，还是一个女逃犯重要？严斌，你应该清楚，什么事情对你家主子有益。是画的，画的可真像，只看那嘴都不用看脸啊！这里是嫌犯窝点，上面有令，即日起五云阁关门整顿，所有人不得外出。什么情况下呀？太过分了！就是呀、啊，关爷，你把我们这关门大吉了，我这么多张嘴谁养活呀？你养活？行，既然你要替龙傲一辩解，那么跟我回趟衙门。那龙傲一树大根深，狡兔三窟，连窝端了都不好铲除，我看这么做没毛病。龙珠帮招你惹你？去年到我们村，那就龙珠帮给你送炭暖餐种，忘了富义的东西。散了散了，散了散了，走吧走吧，散了散了走，散了走，走走走走散了。来，拜托大家帮忙找一下龙帮主，谢谢了，谢谢，谢谢谢谢。你上那边，我去这边。好，走，走，走这边。好龙帮主设计的头帮都已经出货了，这头帮越看越不简单。废话，什么东西不是做复杂的简单，做简单的难呀？其实啊，我看到这头帮心里就难过。龙帮主不在，四手庄都冷清了许多。哎，他在的时候多有趣啊，跟小鸟一样啊。嗯，谁说不是啊？我刚才出门一趟，听人说，龙帮主。因为杀人被通缉了。什么
，龙帮主被通缉了。满城贴的都是龙帮主的通缉令啊！他怎么会被通缉呢？我也不相信龙帮主会杀。嗯啊啊、二段见了。从现在开始，无论公开还是私下，严禁任何人谈论龙傲一的事情。一旦发现，立马逐出丝绸庄。是是是。严总管。这个事情就交给你。什么情况？放肆！当今皇子也敢拦！赵王殿下，奉前辈。赵王殿下，昨日幸亏你陪二爷走那一趟，要不然龙儿现在已经身陷牢狱了。前辈不必客气。昨夜我让武林来送信，是因为我连夜去了几位银城官府要员的官邸，他们竟然全部托辞生病。这个杜长风，果然留了一手。我看通缉令上写着姑娘受伤了，眼下各家药铺和郎中都被监视着，那姑娘的伤可怎么治啊？这个杜老贼。他在营城值守遮天也不是一日两日了。赵王殿下，我有一事相求，不知可否先解除龙儿的通缉令？密案可以查，但是不能什么问题都没有查出来就先把人抓了呀。我的面子，他多少会给。不如这样，我先想办法解除大家的禁足，大家一起找，找到龙帮主。那就太好了。谢赵王。谢谢赵王殿下了。结此青楼并非官办，主臣杜长风不便踏入，还请殿下一步，臣有事相商。虚伪！他府上宴请宾客，哪一次不是从这里调大批的姑子？官至三品，样子总是要做一做的嘛。这老狐狸，耳目还挺长。昭王殿下，哟，我倒是谁呢？杜大人，你速度好快，请殿下随臣回府。我若是不能，啊，殿下不要为难微臣。为难你？你带那么多兵来，个个带着武器，杜大人不是要为难我吗？啊，微臣不敢。好你个杜长风，携兵刃以治皇家。我朝开国两百年，你又不是第一个。微臣万死。嗯，他们都是为了保护殿下的安全，没有丝毫忤逆之意啊。你也知道你自己威。那好，你替本王办件事。啊，微臣适当尽力。撤销龙傲一的通缉令，将这里解禁。这点小事，对杜大人你来说不是什么难事了。恕臣难以从命了。哼，杜长风，本王携大唐盐铁使的身份来这银城，不是来听你的，而是让你来听我的，听我们李家的。今天这个通缉令，必须撤销。嗯，殿下，微臣之心日月可见呐。殿下若为他事。微臣定会以命相助，但这龙傲一的通缉令，断不能撤。这可由不得。殿下，德妃娘娘今晨来了一封信，责令微臣严办下九流刁民。正是他们兴风作浪，恶意偷抢拐骗，以致官家下放到配给不均呢。这是娘娘给您的加急书信。你贵为当朝皇子，本应勤于辅政，但据地方告知，你却整日担酒糜色，亏得节度使大人宽宏，不予上报，故令你即刻前往城外祁门寺思过，为我李唐皇室祈福三日
，这个昭王来势汹汹，居然被那个杜老贼两句话就打发走了。那，那那那那我们要不要找李庄主帮忙啊？你傻呀！龙儿就是被那个姓李的给赶走的。哎，那怎么办呀、啊？男人呢就不能信，男人说的话都是鬼话。看来啊，只有老娘亲自出马吧。发现有鱼尾虎队，龙范因为走远迷糊的人根本不能这样喝水，灌进去也会呛水的。我来。各位辛苦了，李某代表新思路，敬各位一杯。李庄主，各位贵宾，久等了。这是红烩牛肉，你们先尝尝鲜。这可是个稀罕物啊，官府都不让吃这个。哎呀，今天李大当家的在这里，我们可以一饱口福了呀！来，尝尝。各位见笑了，清流说了。一定要让大家吃得开心，可这盐城就芝麻绿豆大的地方，厨子的手艺有限，所以这道乳牛肉还是会老了几分。哎，杜小姐你太客气了，这个乳牛肉对我们来说已经是人间极品了，过瘾过瘾呐！主自杀马牛使者，图一年，思乡探考。牦牛肉，区区一个商人居然敢公然吃牛肉，到底谁是蛇鼠一窝呀？这个是红烧雷笋。嬷嬷，回来啦！这个呀，是我们特地打听过的，李大当家的喜口。黑松露爆汁疗身，哎呀，这是谁家的海参呢？哎呦，滑溜溜，香喷喷的。这黑松露呢，是从南诏深山里挖出来的。这海参啊，可是难得一见呢。嗯，果真是难得一见呐。此次宴请呢，本是我们几人做动，但是没想到最后还是让李庄主下了大手笔，这让我等实在是惭愧。银城商贾不下百户，能于这乱局之中守得一方富庶，是靠着银城自发自由的商贾环境，是我们行商做股之人都明白的一个道理：其心则赢，背离则输
，你们说，是不是？李庄主所言甚是，这杯酒在下干了。诸位，咱们一起敬李庄主一个。我想今年的丝绸行行首，除了李庄主之外，再无其他人可以胜任了。来啊，来。李庄主，请过目。今年我们花沙行、皮革行代表银城所有的行内商户，都推举你为今年的丝绸行行首。我们都已经一致同意了，现在就差您一个人了。青灵，快进。听闻银城最近出了一件大事儿，有一个女帮主。杀了一个小货郎，正在被通缉。董老板，这算什么大事？啊？地痞流氓的斗争每天都在发生，我们还是先完成我们行首的选举吧。哦，但是据传闻，这个女帮主和李庄主的关系不一般呐、啊。清流是什么样的人物？怎会和逃犯有瓜葛？董老板，酒可以乱喝，话可不能乱讲。你是说，龙傲一被通缉了？呃，听闻是下九流的帮派之争所致。李某突然想起还有一件急事，先行告辞了。哎，李庄主，这推举书可只有一份，你要是今日不签下，那他就不作数了。对呀、啊。就算您与龙帮主是旧识，但是他被通缉，您再着急也是于事无补啊！李某告辞了。青流、哎，李庄主，李庄主，青流，主子，为什么连你也瞒着我？为什么不告诉我？主子，我我这马上让庄里所有人放下手里的一切事情，用尽一切手段找到龙傲一。是。另外，不要惊动官府，也不要心疼钱，再去调查一下周火狼。主子的意思是，着重查一下丝绸庄走水那事。江湖人浮，一念浮屠，一念屠苦，谁人懂我漫漫长路？拨开迷雾，温暖孤独，春风一拂，笑颜如初。时光模糊，别离辛苦。我愿把你朝朝暮，看不清荒芜，看春雨花舞，看红尘。
如初。时光模糊，别离辛苦，我愿伴你朝朝暮暮。相遇。